Именно проблемы со здоровьем вынуждают людей искать помощь у государства. Всего в списке более 200 наименований вещей, в которых инвалиды нуждаются ежедневно. И адресаты практически никогда не получают их в положенный срок. Наиболее острая проблема в регионе стоит с, абсор... с абсорбирующим бельем. Это подгузники и пеленки. Их по льготе обязаны получать почти 10 тысяч жителей региона. Это белье необходимо каждый день и в большом количестве. Но в этом году первые партии начали поступать жителям лишь в июле. Как было обещано фондом социального страхования, все инвалиды будут обеспечены необходимыми памперсами и пеленками до середины августа. Сегодня стало известно, что этот срок перенесли на сентябрь. Также не хватает различных протезов. Есть задержки в поставках льготных лекарств инвалидных колясок и тростей. Но решить проблему с ожиданием на местном уровне невозможно. Самая основная проблема – это российское законодательство. Идет волокита, проведение конкурсов, тендеров. Пока эти средства поступят в регион, а это проходит определенный период. И не просто период, это проходит месяц, квартал, второй квартал проходит. Люди не могут ждать. Мы обратились в центральное правление Всероссийского общества инвалидов, чтобы внести в повестку дня заседания президиума вот именно об этой ситуации. Значит, обеспечение инвалидов ТСР техническими средствами реабилитации. Вопрос от Иркутского отделения уже включен в повестку обсуждения. Его рассмотрят руководители департамента по делам инвалидов страны и сотрудники Минсоцразвития России. Будут на встрече присутствовать и иркутяне. Сейчас подбирают конкретные примеры, когда жители региона не получали средств, положенных льготой больше, чем по полгода. И таких примеров в Иркутской области сотни.